بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك 
जेड़े आ बैठे ओला बैठे ते सारे जग नुल बोला बैठे छुरी फिर मोहब्बत सा कमली वाले तो विदा बैठी रोम शाम दी फारज नू छाए कुली नबी दे बूहे ते पा बैठी रब को लो जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे हर किस्म दी हमदू सना बादशाही शहनशाही हाजत रवाई मुश्किल कोशाही अल्लाह वाहदू ला शरीक दी जात वास्ते खास है ला तादाद बेहद हिसाब दरुदु सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुआजम पैगम्बरी कायनात रहमती कायनात सरवरी कायनात मालम इंसानियत फ़्र आदमीत नूरहदा इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना कुल कायनात दे सरदार मेरे और तोड़े दिलों की बहार जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह फल अल्लाह अलह वाली वसाबी वसलम आदि ज़ात मुक़दस वास्ते जी वक़ार अजीज दोस्तो बुज़र्गो वाजबुल अहतराम इज़्ज़त दिलायक मेरी माओ और बहनों कुछ लोग ऐसे ने कि जेड़े सहाबा कराम की अजमत और सहाबा कराम की शान और मुकाम वास्ते अपनी जाना का नजराना भी पेश कराते तैयार ने और कुछ लोग ऐसे ने जेड़े सहाबा कराम को तबर्रा बोलते ने सहाबा के बारे गलत गुफ्तगु करते ने सहाबा के ईमान से नाउज बिल्ला शक किया जाता है और बड़ी अफसोस वाली बात यह है कि पिछले दिन के अंदर बहुत ही बड़ी जिम्मेदार एक शख्सियत ने सहाबा के बारे गुफ्तगु की थी उन्हें गया है कि नौदबीला सहाबा कराम कुछ बहादुर सन और बाकी सहाबा बहादुर नहीं सी बल्कि वो डरपोक बुजदिल सहाबा सन मैं अज अपने अहबाब के सामने पुराने पाक दिया कुछ ऐत पेश कर ने और पैगंबर के फरामीन पेश करने ने और उस तो बाद सहाबा कराम के वाकयात तुसा अहबाब के सामने पेश करने ने और उस तो बाद तो को फैसला लेना है कि सहाबा कराम कितने बहादुर लोग सन अल्लाह की जात ने सहाबा न कितनी बहादरी अता फरमाई सी तुम अहबाब माशाला बर वक़्त अल्लाह पाक के घर के अंदर तशरीफ लिया मेरी दुआ है अल्लाह पाक थोड़ा तो बर वक़्त अपना अपने घर अंदर आना अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमा के साथ वास्ते जरिए निजात बनाए अल्लाह पाक थानू तो इस तरह शौक जौक के नाल अपने घर की हाजरी की तोफी कता फरमाए हदरात कुछ लोग साहबा नबर्रा बोलते हैं लेकिन साढ़ा ये ईमान है 
کہ صحابہ ایک نہیں دو نہیں تمام پیغمبر دے صحابہ سارے جنتی صحابہ نے پیغمبر دے تمام صحابہ پیغمبر دے وفادار نے پیغمبر دے تمام صحابہ پیغمبر دے جانسار نے پیغمبر دے تمام صحابہ بہادر صحابہ نے اور تمام صحابہ دے اللہ دی ذات نے جہنم دی آگن و حرام کر کے اللہ دی ذات نے جنت عطا فرما دیتی ہے اوہ جڑی شخصیت نے صحابہ دے بارے ایک گل کی تی ہے اس عظیم شخصیت نے اتنی بڑی گل کر کے کہ صحابہ کچھ بزدل نے اور کچھ بادر نے انہیں اس ذمہ دار آدمی ہے انہیں ایک گل کر کے تے تمام مسلمانہ دے جذبات نو مجروع کی تے ایک گل انہوں نے نیسی کرنی چاہی دی اللہ پاک سانو تمام صحابہ دے نال محبت عقیدت کرن دی توفیق نصیب فرمائے تسی بڑی دل جمعی دے نال میرے وال توجہ کر کے خطبہ جمعہ سننے ہیں کیونکہ اسی آج فیصلہ کرنے ہیں آج صحابت اسی یہ کرنے ہیں کہ جنہیں گل کی تھی ہے کہ صحابہ کچھ بادر سن دے کچھ نہیں اسی آج اے صحابت کرنا ہے کہ ایک صحابی نہیں دو نہیں دس بارہ نہیں تین سو تیرہ نہیں بلکہ تمام صحابہ ہی گج کے بولو بہادر نے تمام صحابہ ہی بہادر نے پیغمبر دے سارے صحابہ بہادران دی جماعت ہے لون محبوب کائنات آمینہ دے در یتیم دا فرمان پاک سنیے سرکار مدینہ آمینہ دے در یتیم نے فرمائے آؤ فرمان دے نے میرے صحابی ہو جڑا بندہ میرے کسی صحابی نو برا بلا کہن دے جس بندے نے میرے صحابی نو گال دی دیئے انہیں ایوے کی تا جو میں محمد دی ذات نو گال دی دیئے جس بندے نے میرے صحابہ دے بارے بری گل کی دیئے انہیں ایوے کی تا جو میں محمد دے بارے بری گل کی دیئے لو اگلا محبوب دا فرمان سنیے سرکار مدینہ آمینہ دے در یتیم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ فرمان دے نے جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میری زیارت کر لیے ایمان دی حالت اندر میں نے ویکھی ہے تے ایمان دی حالت دے اندر ہی زندگی بسر کی دیئے انہوں موت بھی ایمان دی حالت دے اندر ہی آن دیئے سرکار مدینہ فرمان دے نے انہوں صحابی کیا جاندا ہے اور صحابی دی عظمت دے شان دے مقام دے کیا کہنے نے توجہ فرمایا جے گل پسند آئے تے سبحان اللہ دی صدا بلند کرے آجے سرکار مدینہ نے فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میری زیارت کر لیے ایمان دی حالت دے اندر ہی زندگی گزاریے پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی نو موت آگئے سرکار مدینہ فرمان دے نے اس بندے نو صحابی کیا جاندے تے صحابی تے اللہ دی ذات نے اپنی جہنم دی آگنو حرام فرما دیتا ہے انہوں صحابی کیا جانتا ہے جنہیں محبوب دی زیارت ایمان دی حالت دے اندر کی دیئے اگلا محبوب دا فرمانے سرکار مدینہ فرمان دے رہے جس بندے نے میں نو ویکھن والے نو ویکھ لے او ابو بکر صدیق ہوئے یا عمر فاروق ہوئے جس بندے نے میں نو ویکھن والے یعنی صحابی دی زیارت ایمان دی حالت دے اندر کر لیئے جس بندے نے میرے صحابی نال ایمان دی حالت دے اندر ملاقات کی تی صحابی دی زیارت کر لیئے ایمان دی حالت دے اندر پھر ایمان دی حالت اندر ہی زندگی گدار دائے پھر ایمان دی حالت دے اندر انہوں موت آ جان دیئے انہوں تابی کیا جان دائے سرکار مدینہ فرمان دے رہے جس بندے نے میرے صحابی دی ایمان اندر دی حالت اندر زندگی دی ایمان دی حالت اندر ملاقات کی تی ایمان تے زندگی گداری ایمان دی حالت اندر ہی موت آئیے انہوں تابی کیا جان دے تے تابی تے بھی اللہ دی ذات نے جہنم دی آگن و حرام فرما دیتا ہے لو سرکار مدینہ دا فرمان سنے آجے ان خال کے ارض و سما دا قرآن سنے آجے خال کے ارض و سما فرمان دے لے صحابہ دی عظمت دے بارے صحابہ دی بہادری دے بارے صحابہ دی شجاعت دے صحابہ دی عظمت دے بارے گرتگو سنے آجے صحابہ دی گفتگو عظمت دے شان دے مقام دے کیا کہنے نے توجہ فرمایا جے خال کے ارض و سما فرمان دے لے قرآن پاک خال کے ارض و سما فرمان دے لے اولائی کا علا ہدا 
موسیقی دین تو وارے نے اصحاب نبید پیارے نے ابو بکر عمر دی شان لوگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا ابو بکر عمر دی شان لوگو کیوے بیان ہوئے کیوے بیان کرا عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرن پیغمبر دے سارے صحابہ پیغمبر دے وفادار نے پیغمبر دے سارے صحابہ شجاعت والے نے پیغمبر دے سارے صحابہ بہادری دکھان والے نے لو اللہ دا قرآن سنے آجے تے محبوب کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے آجے ان توجہ فرمایا جے پیغمبر دے ساتھی کے ہو جے نے اللہ دی ذات نے جمیں دے ساتھی میرے محبوب نو آتا کی دے نے انج دے ساتھی اللہ دی ذات نے کسے پیغمبر نو آتا نہیں کی دے جمیں دے بہادر ساتھی 
ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਦੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ عطا ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ عطا ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਰ ਚਾਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਆਫਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਗਰਮੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਏ ਧੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਏ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਦ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲ ਕੇ ਅਰਦੋ ਸਮਾ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਲੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਏ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਛਾਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਨ ਸਲਵਾ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆਂ ਪਕਾਇਆ ਖਾਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਕਰਦਾ ਏ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵ ਅਨਜ਼ਲਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲ ਮੰਨਾ ਵਸ ਸਲਵਾ ਅੱਲਾ ਮਨ ਸਲਵਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਝੁਕੇ ਨੇ ਖਾਲ ਕੇ ਅਰਦੋ ਸਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਏ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਅੱਲਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲ ਕੇ ਅਰਦੋ ਸਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਇਸ ਆਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਇਹ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਮਨ ਸਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਏ ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਏ ਹਰ ਚਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮਨ ਸਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਜਮਾ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਏ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਏ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ ਜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਣਾ ਏ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੋ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕੌਮ ਮਨ ਸਲਵਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਇਹ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਫਜ਼ਹਬ ਅੰਤਾ ਵਾ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਲੜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਹੋਰ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਏ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦ ਕਰਦੇ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਏ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਫੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਏ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ عطا ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਲਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਵੀ ਰਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ حضرت ਰਾਫੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕੰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਨੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਆਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਬਹਾਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਖਾਸ਼ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹਾਦ ਵਖਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਵਖਾ ਦੇ ਜਿਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦ ਦਾ ਮਾਦਰਾ ਮਾਰ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਖਾ ਦੇ ਜਿਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਵਣ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਹਾਬੀ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਜਾਤ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਦੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ 70 ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਰੀਓ ਜੀ ਆਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਬੈਰੇ ਮਉਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕਰਾਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚਲਿਆ ਏ ਬੈਰੇ ਮਉਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ ਬੈਰੇ ਮਉਨਾ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਏ حضرت حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے تسی باقی ایتھے رک جاؤ تے میں جا کر کے ابن طفیل دی جا کے حالات دریافت کرنا وا میں او دے دربار دے اندر پہنچ کے حالات ویکھنا حالات کے ہو جے نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری ویکھیا جے اے چل دیا چل دیا ابن طفیل دے دربار دے اندر داخل ہویا اے ابن طفیل بادشاہ دا قانون بڑا
ਸੁਣਿਆ ਜੇ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی کہندے نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہندے نے ابن طفیل گل سن لا میری جدوں گردن جھکایا کردا سا اودو لات تے عزا دے سامنے بڑی بڑی دفعہ گردن جھکا چکیا وا جدوں گردن جھکان دا ٹائم سی لات تے بنات دے سامنے بڑی بڑی دفعہ گردن جھکائیے میں جدوں دا امنا دے لال دا مرید بن گیا وا سرکار مدینہ دے ہاتھ تے میں جدوں دا ہاتھ رکھیا اے جدوں دا امنا دے لال دا میں کلمہ پڑھ لیا اے سرکار مدینہ نے منو ਇਹ ਸਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਮਹਿਬੂਬ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਦੁਰਰੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹਰਾਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਬਨੇ ਤੁਫੈਲ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਬਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੁਕੇਗੀ ਤੇ ਖਾਲਕੇ ਅਰਦੋ ਸਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗੀ ਇਹ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਿਕੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕੇਗੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ حضرت ਮਲਹਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ حضرت ਮਲਹਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹ حضرت حرام بن ملحان ਨੇ ابن طفیل ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ حضرت حرام بن ملحان ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਕਹੀਂ ਸਰ ਕੋ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਕਹੀਂ ਸਰ ਕੋ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਹੀਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਯਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਯਾ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਹਮ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ حضرت حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہندا اے ابن طفیل اے گردن اللہ دے سامنے جھکن والی اے اللہ تو علاوہ گردن کسے دے سامنے جھکن والی کوئی نہیں اس ابن طفیل نے اپنے کو سفائی نو اشارہ کیتا اے حرام حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ والے ایک سفائی نو اشارہ کیتا اے تے او نے نیزا ماریا اے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نو نیزا لگے تے پیٹ ਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਖੂਨ ਦੀ ਦਤੂਰੀ ਚੱਲੀ ਏ ਤੇ حضرت حرام بن ملحان ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਏ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ حضرت حرام بن ملحان ਦੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਕੀ ਨੇ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی نو اپنا خون جسم تے ملی جا رہے نے نالے اللہ دا نام بلند کری جا رہے ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਬਨੇ ਤੁਫੈਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਏ حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਹਵਾਰੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਮੈਂ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀ ਏ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮੈਂ حضرت حرام ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਬਨ ਤੁਫੈਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇ
حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے ابن تفیل دے دربار دے اندر کھڑیا ہو کے سارے کفار دے سامنے نعرہ بلند کیتا ہے تے کل آسمان والے رب دا بلند کیتا ہے اجدہ بہادر وخات سے ساٹھی حالت کیے اسی اپنے آپ نو بہادر بھی کہی جا رہے ہیں اپنے آپ نو شجاد دا علم بردار بھی کہی جا رہے ہیں اپنے آپ نو توحید پرست بھی کہی جا رہے ہیں تے ساٹھی حالت کیے اسی سجدے غیران دے اگے بھی کری جا رہے ہیں اپنے آپ نو مومن بھی کہلائی جا رہے ہیں قبران تے سجدے بھی کری جا رہے ہیں اپنے آپ نو بہادر تے اماندار بھی کہلائی جا رہے ہیں پیامبر دا امتی بھی کہلائی جا رہے ہیں در در تے اپنی جبین نیاغ نو بھی ٹیکی جا رہے ہیں توجہ فرمایا جے کہ میں بہادر دا واقعہ تسا احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا کنج دے صحابی تے کنج دے بہادر اللہ دی ساتھ نے آمنہ دے درے یتیم نو عطا کی دینے کیویں دے شجاعت والے میرے محبوب نو اللہ دے اللہ دی ذات نے کیویں دے شجاعت والے ساتھی میرے پیغمبر نو اللہ دی ذات نے عطا کی دینے توجہ فرمایا جے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی میں بہادری تو قربان تے صدقے جاواں غلام در غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے غلامی دے اندر زندگی گزارن والے نے امیہ دی غلامی دے اندر زندگی پہ گزار دے نے ایک دن امیہ نو پتہ لگی ہے کہ حضرت بلال نے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے سرکار مدینہ دا مرید بن گئے محبوب دا کلمہ پڑھ لے آئے امیہ نے بلائے اپنے غلام حضرت بلال نو اے بلال کونے موٹے موٹے ہونٹھا والا بلال اے بلال کونے کالے جے رنگ دا بلال اے بلال کونے موٹے موٹے پیرا والا بلال اے بلال کونے گندریلے والا والا بلال اے بلال کونے سیاہ رنگ کالا اے تے بلال غلامی در غلامی دے اندر زندگی گزارن والا اے امیہ نے بلا لے تے امیہ کی کہندہ اے امیہ کہندہ بلال میں سنے تو آمینہ دلال دا کلمہ پڑھ لے آئے میں سنے تو میرے دشمن دا کلمہ پڑھ کے ادا مرید بن گیا اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ڈگ مگائے کوئی نہیں حضرت بلال دا جواب سنے آجے حضرت بلال کہندہ نے امیہ تو سچ سنے جو سن چکے ہیں وہی گل میرے اندر پائیں گا حضرت بلال نو امیہ کی کہندہ اے امیہ کہندہ اے دو ٹکیاں دا غلام ہو کے میریاں نا فرمانیاں کردہ فرنا اے میری اجازت تو بغیر کلمہ پڑھیں تے کیوں پڑھے میں تنو کلمہ نہیں پڑھن دے آنگا آمینہ دے در یتیم دا مرید نہیں پڑھن دے آنگا سرکار مدینہ آمینہ دلال دا تنو کلمہ چھڑنا پہے گا تنو محبوب دی اطاعت چھڑنی پہے گی اللہ دی توحید تو تنو بعد آنا پہے گا در در تے تنو جبین نیاز جکانی پہے گی ان توجہ فرمایا جے تے بلال دا جملہ سنیا جے بہادر ہووے تے انجدہ ہویا کردہ جے شجاعت ہووے تے انجدی ہووے جمیں حضرت بلال نو اللہ نے عطا کی دیئے حضرت بلال کی کہن دے میں غلامی دے اندر زندگی ضرور بسر پیا کرنا وا میں غریب تے ندار ضرور آن پر امیہ میری گل زن لے اے بازو میرے کٹ دے سکتے نے پر پیغمبر نل مصافہ کرن تو بعد نہیں آسکتے اے میرے بیر کٹ دے سکتے نے پر پیغمبر وال چلن تو بعد نہیں آسکتے اے میری آنکھا دی بینائی ختم تے ہو سکتی ہے پر محبوب دی زیارت تو بغیر میری آنکھا دا گزارا نہیں ہو سکتا انہا کنہ دی س نہیں آسکتے امیہ گل سن لے جنی دیر تک بلال دے جسم دے اندر جانے بلال دی جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا کلمہ چھڑ نہیں سکتا جان دے جا سکتی ہے پر پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑ سکتا پھر امیہ نے کی کیا ہے امیہ کہندہ ہے بلال انج دیا صدامہ دے مانگا انج دیا صدامہ دے مانگا تو زبان چو بول کے کمے گا میں پیغمبر دا ساتھ چھڑ دیتا ہے ان مقابلہ ہو گئے اسلام دے کفر دا ان بہادری دیکھیا جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس امیہ نے پورا اپنا زور لگایا ہے کفر نے سارا زور لگایا ہے تے کیمے دا زور لگ بلال نو پا دیتا ہے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو دے سینے سے پاری پتھر رکھ دیتے نے پیارے بلال نو ترہ ترہ دیا تکلیفہ دیتی جا رہے نے کس چیز دیا حضرت محبوب کنات دا کلمہ پڑھن دیا صدامہ دیتی جا رہی ہیں بلال کہتے نے امیہ جنیا مردی صدامہ دے لے محبوب دا کلمہ نے یوں چھڑ سکتا تو چھوٹی جی گل پیچھے برادری دی خاطر اسلام تو دور ہو جانا ہے چھوٹی جی کال سجن 
ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁੰਨਤ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਉਮਈਆ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆਪਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਆਕਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਬਿਲਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਬਿਲਾਲ ਉੱਚੀ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜ ਆਹਿਸਤਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਆਹਿਸਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਲੈ ਆਹਿਸਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਇਸ ਉਮਈਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਰੇਤ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲ ਹੋ ਵੱਲਾ ਹੋ ਆਹਦ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸਮਦ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਲਮਿਆ ਲਿਦ ਵਲਮ ਯੂਲਦ ਨਾਲੇ ਕੋ ਭੋਨ ਆਹਦ ਦੋ ਜਹਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੇਤ ਤੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਦਾਵਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਮਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਛੜਨਾ ਪਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਲ ਦੀ ਅਗ ਤੇ ਲਟਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਲ ਦੀ ਅਗ ਤੇ ਲਟਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਆਮਨਾ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈ ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਪਈ ਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਜੈਸਾ ਬਹਾਦਰ ਵਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਖਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਬਹਾਦਰ ਏ ਇਹ ਕੌਣ ਬਹਾਦਰ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਏ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਖਾ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਤੋਂ ਬੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜੰਗੇ ਹੁਨੈਨ ਏ ਤੇ ਜੰਗੇ ਹੁਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کردے پئے نے تے کتنی بہادری دے نال جہاد کیتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تلوار لے کے میدان دے اندر نکلے نے جہاد کردے رہے نے او تلوار ٹٹ گئی اے تے خالد بن ولید نے دوسری تلوار چک لئی اے دوسری تلوار وی ٹٹ گئی اے تے خالد بن ولید نے تیسری تلوار چک لئی اے جنگے حنین دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگے حنین دے اندر نو ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗੇ ਹੁਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਖਾਈ ਏ ਜੰਗੇ ਹੁਨੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਬਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ
حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے خالد بن ولید اینا مان نہ کر فوجی لے لے حضرت خالد بن ولید کہنے لگے حضرت عمر جی اگر دینا چاہتے ہو پھر میں نے دس صحابی عطا کر دیو دس صحابی دے دیو رومی جانن تے خالد بن ولید جانے حضرت خالد بن ولید نے دس صحابی آنو نال لے لے آئے رومیاں دے سامنے ٹکران واسدے رومیاں دے حملہ کرن واسدے حضرت خالد بن ولید دس آن بندیاں دا قافلہ لے کے دس صحابی لے کے روم پہنچے نے پہلا حملہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تے دس بندے نے تے اگو مقابلے واسدے کے نے نے ایک لاکھ تے دس ہزار دے دستے نہ لڑن واسدے خالد بن ولید دس صحابہ نو لے کر کے گئے نے کون کہندے پیغمبر دے صحابہ شجاعت والے نہیں کون کہندے پیغمبر دے صحابہ بہادر نہیں جڑا کہندے پیغمبر دے صحابہ دے اندر بہادری نہیں جا خالد بن ولید دی تاریخ پڑھ کے ویخ لے جا جنگ حنین دا واقعہ پڑھ کے ویخ خالد بن ولید دی بہادری دا سامنے مو بول دا ثبوت نظر آئے گا او میں ایک ہور بہادر دی گل پیش کران اے بہادر کون اے اے دا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی میں دی بہادری وخائی اے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے کربلا دی سرزمین اے کربلا دی سرزمین اے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چاندے سلو بھی ہو سکتی سی کوئی معاملہ تے بہو سکتی سی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو چاندے کمپرو میں ہو سکتی سی واپس جان بچا کے جا سکتے سی پر جیوی گل کر دیتی اے پیارے حسین اس گل تے ڈٹ گئے نے کربلا دی سرزمین اس گل دا مو بول دا ثبوت اے کہ پیغمبر دے صحابی سارے بہادر نے پیغمبر دے سارے صحابی شجاعت والے نے اگر نہیں یقین دے کربلا دی سرزمین جا کے ویخ لے اگر نہیں یقین دے کربلا دی کہانی بڑھ کے ویخ لے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی بہادری نظر آ جائے گی ان توجہ فرمایا جائے میں ایک جملہ بڑا پیارا پیش کرن لگا ہوں کون کہن دے پیغمبر دے صحابی شجاعت والے نے کون بد نصیب کہن دے پیغمبر دے صحابی بہادر نے وہ پیغمبر دے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے اپنی حکومت دے اندر کتنے علاقے فتح کی دے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقہ فتح نہیں کی تا دو علاقے فتح نہیں کی دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوٹ مربع میل فتح کی تا ہے چوٹ مربع میل چوٹ لکھ مربع میل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کی تائے وہ میرے معزز احباب توجہ فرمایا جے امیر معاویہ نے چوٹ لکھ مربع میل فتح کی تائے بہتر سال گزر گئے ساڑھے کلو کشمیر دا مسئلہ حل نہ ہو سکیا بہتر سال گزر گئے نے کشمیر دے اندر ساڑھے مسلمانہ دے خون دیا نالیاں چل دیا پہیاں نے دے ساڑھے حکمرانہ دے کلو اتنی بہادری دا سامنا نہ کرنا پیا انہی شجاعت نہ وخا سکے کہ انہا مسلمانہ دے خون ہی روکے جا سکن انہا مسلمانہ دے کوئی عذیت ہی کم کی دی جا سکے کشمیر دا معاملہ تے حل نہ ہو سکیا صحابہ تے گفتگو کرنی آسان ہے کشمیر دے معاملے نے اٹھانا ساڑے واسطے مشکل ہو گیا ہے کیڑے صحابہ جدے بارے قرآن کہندہ ہے ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے نے جنہ جانا میں میں نو دے دی دیا نے جنہ نے مال بھی میرے رستے دے اندر میں نو پیش کر دیتا ہے انہ دا مال دے انہ دیا جانا وے کے میں صحابہ نو بدلے دے اندر اپنیا جنہ دا دے ٹکڑا دا کر دی دے نے اور کون صحابہ جدے بارے کسے کہنے والے نے بڑی پیاری بولی بولی تر جو فرمایا جے کہنے والا کی کہندہ ہے دیتیا نے جانا دیتیا نے جانا نال مال دیتے نے دیتیا نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے ہو دیتیا نے جانا دیتیا نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے نبی پاک دے اشاریاں تو قربان ہو گئے نبی پاک دے اشاریاں تو قربان ہو گئے جنتان دے اونا لئے اعلان ہو گئے گھر بار دین نال بھی گھر بار دین اتوار دیتے نے 
ਘਰ ਬਾਰ ਦੀਨ ਉਤਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਆਗੇ ਉਹ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੋ ਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਆਗੇ ਉਹ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਬਿਲਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂਓ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਰਤਬੇ ਕਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਅਗੇ ਦੁਆਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜੰਤੀ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ੁਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗੇ ਉਹ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ حضرت خالد بن ولید دا واقعہ پیش کرنا چاہیے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بہادری وال نظر دڑانی چاہیے ہے اللہ کے دعائے اللہ تمام صحابہ دے نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے و اقول قولی ہادا سبحان ربی رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین